Что видишь, Сюнин?
Я что-то чувствую. В воздухе витает зло. Время Отина. Проклятие нитингов снято.
Что-то не так. Ah! <laughs> 
Нужно накинуть капюшон.
Злые духи. Рядом ловушка. Осторожнее.
Больше паруса! Парус поменьше! Танки! Бога! Ты, кто 
Я сам не справлюсь. Заперто с той стороны. Помогите! Мне тут нужна помощь.
Ну же, помоги мне! Сможем донести до корабля! Справ крылья. Сюда, на помощь!
пароль. Что? Открывайте. Нет, так не пойдет. Обязательно нужен пароль. Яблоко. Точно. Приветствуем, покупатель.
Какие сокровища? Что-то не вижу. Вот эти три вещи – волшебные сокровища. У нас есть волшебный ботинок, пестрая ракушка и окаменелый червь. Что из этого тебе нравится? Красивая ракушка. Внутри нее целый океан. Честно. Вот как. Сомневаюсь. Просто приложи ее к уху и услышишь сам. Что ж, вещь неплохая. Ладно, беру. Да! Снова получилось! Что-нибудь еще? Зачем вы продаете ботинок? Он обладает волшебной силой. Видишь, когда купишь. Чтобы не сморщился, мы засунули внутрь пергамент. Его тоже бери. Так уж и быть. Куплю. И не забудь про бесплатный пергамент внутри. Только на крошечном черном рынке. Что-нибудь еще? Что-то червь больше похож на палку. Это потому что этому червю больше 80 бакриллионов зим. Кто им владеет, проживет столько же. Но если потеряешь, обратишься в пыль. О да, поистине могущественная магия. Беру. Живи, пока небо не рухнет на землю. Ты купила все мои сокровища. Спасибо. Это моя лучшая покупка. Прощай, малышка. Ничего себе. Пергамент в ботинке оказался манускриптом. Может, это и правда сокровище. Ого, гляди, сколько сейчас. Ты все продала? А то! А, потом... Продолжение следует... 